。说到咖啡，法国人有句话：“浓黑如恶魔，滚烫如地狱，清纯似天使，甜蜜像爱情。”你愿意它像什么？清纯似天使。<笑>以妈妈的经验呐、啊，男人一般都会回答：“浓黑如恶魔。”嗯，好可怕呀！哎，那爸爸喜欢喝什么咖啡？摩卡。你爸爸最喜欢喝浓黑的苦咖啡。嗯，那顾伯伯呢？提他干什么？他不喜欢喝咖啡。啊、哦，顾伯伯喜欢喝红茶。哎，妈妈，那你觉得什么样的咖啡最香呢？如果是女士的话，蓝山浓郁的水果香味儿更具吸引力。男士呢，略带酒香的摩卡比较适宜。想好了没有啊？摩卡还是蓝山？嗯。要不要我为你的老板磨两杯摩卡？不用了，就磨这巴西豆子吧。蓝山也好，摩卡也罢，都不适合在办公室里喝的多住几天呢？这么快就走？是啊，本来是想住一个星期的，给你做做饭。可是你住的那个地方，巴掌大小，没厨房，两个人挤在这么小一个床上。妈，一切都会好起来的，你应该相信女儿的能力。我相信，我相信我的女儿是个小倔驴。他想做的事，什么人也阻拦不了。哎呀妈，你看你都要走了，还不说点好听的呀？你要注意身体啊！你的复健炎啊，最怕累了，定期要到医院去查。听你知道了，你放心吧。哎，妈，车来了，小心点。妈，路上注意安全啊！哦。回去跟爸说，我挺好的，让他放心啊。你快回去吧。哎，迟到了。好的，好的。到了给我打电话。好，再见。包包里放着东西。哎，迟到了。好好吃饭，拜拜。妈，注意安全啊。很紧密一直合作，所以明凯涛跟他们也很熟。现在的咖啡啊，真是越来越淡
。现在啊，什么都用机器，哪有手磨的咖啡香浓啊？怎么，现在还有人用手磨咖啡吗？我比你幸运，刚好碰到一个手磨咖啡的女人。哟，这么对你胃口的女人，不赶紧把她娶回家，你还在等什么呀？这广告公司的人也该到了吧？李总，林经理，早来了。李总早，林经理早。米经理，叶小姐，请用咖啡。好好。嗯，谢谢，不客气。哎呀，这一大早啊，林经理，咱企划部所有员工就被你的咖啡壶吸引住了。沈黎说呀、啊，是你让他给大家煮咖啡的，而且还是手磨的蓝山咖啡。林经理真大方，请我们喝咖啡，还准备了很多小点心。怎么样？我这个小师弟挺有小资情调的。嗯，坐，小李啊，给敏经理泡杯龙井。还是我去吧。哎，你这个手下办事很乖巧的。来启明三年了，呃，也算是启明的老人了，做事啊很体贴，很稳妥。王经理来了，好气色，好气色。哪里哪里？你好，你好，你好，你好，你好。来，请进。好香啊！谢谢，谢谢。哎，歇会儿吧，要不吃块点心？我吃过了，我去吃吧。今天啊，可够你忙的了。这么一大瓶咖啡，煮几十杯都不够用哦。哎，瞧你那饿死鬼的穷样，今儿可让你逮着便宜了，别撑死了。各位，接下来有一个月的时间，给你们各个广告公司准备一份整体的推广计划。请大家放心的一点是，各位的方案将直接提交董事会，由董事会讨论决定。也就是说，在座的，包括我、林经理，还有敏经理，都没有决定权。敏经理，请问启明集团明年的广告预算是多少？六千万。敏经理，请问今年的广告招标与往年有何不同？对于启明来说，程序和规则是一样的，但是对于广告公司来说，方案是不一样的。情况不怎么样，哼，铁板一块儿。董事会发话了，企划部的问题无论如何要在销售旺季来临之前解决掉。有难度，不过也不是全无把握。李总，想个办法让明海涛出个长差如何？这倒是没问题，我想趁明海涛出差的机会，把销售部和企划部合并，成立一个营销中心，你看怎么样？高。这销售部和企划部，一个进钱口，一个出钱口，这两下都把住了，这启明就真成了铁板一块。亏你想得出来，李晨，我知道你的顾虑。刚刚入主企划部不久，就面临这么大的变动。不过，我觉得你还是应该要有心理准备。你来公司没多长时间，资历还不够深。那销售部的方成白应该算启明的老员工了。虽然这些年一直被明海涛压着，但他的业绩一直不错。所以，营销中心成立之后，总监的位置可能还是应该由他来做。当然了。我是不会不考虑到你的处境的。至于企划部的那拨人，我想趁明海涛出差的机会，你尽快想办法搞定他们。如果实在不行，那就一锅端。天下没有白吃的午餐，你喝了人家的咖啡就得替人家卖命。哎
，以后你还敢背着老板偷菜吗？好了。哎，沈丽啊，你可是升级了，这茶水师傅转身变成咖啡小姐，一不留神啊，受到老板的重用。这说不准啊，这经理助理的位置，都该内定了吧？这叫咖啡公关，对不对啊，沈丽？不过，这经理助理的位置，光靠在这端茶送水的伎俩，好像做不成。喂，我说你累不累啊？啊、哎，你不喝咖啡，干嘛躲在这儿占地儿啊？你管得着吗？北京大爷，喝二锅头的主，你品得出咖啡的滋味吗？耶，我喝二锅头怎么着了？哎，就许你们家张安凡，偷着送你那湖南妹子槟榔啃，哼，小气鬼似的，舍不得送我一颗，孝敬我啊！你说什么呢？谁家张安凡呢？我跟他有什么关系啊？哎，好好好，我错了，我斗嘴，我错了还不行吗？啊，哎，对了，这张安凡出去一个多星期，怎么还没回来呢？别是偷偷的跳槽喽？他可舍不得离开启明。哎，这鲤鱼跳龙门啊，需要的是活水，让我们张安凡活命的水，就在启华部。哎呦！我又准备煮一壶，大家谁喝完了可以续杯啊。好好。李总，这实在不行的策略还是先等等看吧。我打算等明海涛一走啊，就提拔一个人。企划部新进的女大学生沈黎是人事部硬性插进来的，企划部的人都很排斥她。能力如何？目前还看不出来。我所知道的是。咖啡泡的还不错。哎呀，丽琛呐，这种宜家宜室的女人，你就忍心把她推到风口浪尖上吗？有人会支持她今儿早上起晚了，没来得及去蛋糕店。嗯，谢啦。那你女朋友吃不上提拉米苏了？我女朋友，别帮我把这个重新统计一下啊难道你会把同情心用在工作上吗？你误会了，我所在乎的是人事部的情面。你想，我们既然打算把企划部一锅端，就不得不给人事部三分薄面，要不然，这企划部一空，还要我们自己去招聘不成？我很好奇，如果沈黎坚持不到你把企划部一锅端的时候，或者说……在这之前他就犯了错，你会怎么办？这公司有规定，李总，你说我该怎么办？即使知道他可能是被陷害，就当是人生第一课吧。沈丽还年轻，应当输得起。这输赢本是寻常事，就是不知道这个沈丽能不能输个明白。叶欣，你要喝咖啡吗？不，我喝茶。你认识销售部的陈从，他常去我妈开的蛋糕店里吃早点。哦，原来这样。不错，这套衣服给你挺配的。对了，听人事部的人说你是财经系的高材生，百名应聘者中的第一名。这会计证、电算证、英语证都有了，到我们企划部你不觉得屈才吗？不会啊，能来启明这种大公司工作，我已经很知足了
能够来企划部，我还有很多东西是需要学习的，所以让我这个老前辈多关照你，是吗？哎呀，你不要误会，我是说您是前辈啊，的确，在企划部我的确是你的前辈，所以我要给你句忠告：低调做人，本分做事。这个我知道，我妈总这样说的。怎么样？你的咖啡都是完了吗？是你的咖啡，大家都争着抢着喝呢，连小点心都吃光了。真的？那我的内饭还有吗？当然有了，我这就给你去煮一壶。好。你还真把这当成你的办公室了？哦，那是我从家带来的，很可爱。李欣、嗯，那个沈黎好歹也是个大学生，又是第一名进的公司，打杂归打杂，也得给他卖个座位吧，要不然别人还以为我们起名打压新人。传出去对公司的名声也不太好，你说是不是？是是是，我知道了，我马上安排。好。林经理让我给你弄张桌子，我带你去仓库找找，看有没有合适的。你也都看到了，现在办公室都是满的，哪有你的位置啊？你就在茶水间先将就将就，等哪天空了，我跟米经理说一说，把办公室的位置重新排一排，把你也挪进去，好吗？进去吧。需要帮忙吗？谢谢，不用了。哦，哦，对了，沈黎，你注意点啊，这耗子挺多的。李欣，怎么了？啊，没事儿，有点累了。哦，李总叫我上楼去，好像有什么急事啊。那个销售部十月份的市场调研报告，跟苏宁赶快做一下啊。我知道了，嗯，真没事。没事。请进。啊，谢谢。对了，我刚刚已经带沈黎去仓库找桌子去了。我知道了。哎，叶欣，你过来看一下。什么？格式没有变，你说的那两条我都加上了。好的，你赶紧送到销售部吧，敏经理催了。好。叶欣，我想下班之后把桌子搬过来。好啊，那把仓库钥匙给我吧。谢谢。你等等，林经理那儿我已经送过咖啡了，你就不要去打扰他工作。你先回茶水间吧，有什么事我叫你。哦。这个丫头，小点声。这个小丫头真不简单。林经理掏钱买咖啡和点心，那是帮他笼络人心呢。你还记得上个实习生吗？试用期不到三个月，自动走人。哎。真在这茶水间待下去了
，你得主动去跟叶星说，让他给你安排一个正经八百的座。已经安排了，他让我去仓库搬张桌子。嗯嗯，那你那你坐哪儿啊？叶星说办公室里暂时腾不出空地，让我先把桌子搬到茶水间。还在这儿？在这儿挺好的，终于有自己的办公桌了。小姑娘，挺乐观的。今后有什么需要帮忙的，尽管说话。谢谢。啊，对了，沈林，中午一块吃饭。好啊。<笑>拜托，你不会惯他喝几杯二锅头吧？总比你神侃快乐女生和那些肥皂剧强吧？你土不土啊？这叫时尚。这就是典型的白领文化，什么手印啊、首发啊、首场啊。一个都不能落下，要不就说你老土，不懂时尚。喂，哦，是我，李总啊。明海涛刚走，我有话对你说。这样吧，中午一块去对面的海鲜馆吃饭，我请你。哎，应该我请你才是。好，一会儿见。这偷着乐呢哈，又偷菜了哈。明经理啊，我绝对没有，我发誓，<笑>绝对没有，我发誓，要偷回家偷啊，要做梦回家做，知道不？好，好，好，知道了，知道。了。哎，布爷可开始拉拢沈黎了啊，有眼光啊。怎么讲啊？傻瓜都看得出来，这个小丫头啊，超级有心眼儿。她已经把林医生、嗯、给拿下了。真说曹操曹操的、嗯。听说你和明海涛是同学啊？是啊，明海涛是办大事的人，是专喝精品茅台和国宴酒的主。我呢，没本事，只能喝这种二锅头。你年轻，有朝气，前途无量。借你吉言啊！不过你这么说，搞得你也好像像七老八十一样。你呀、啊，你就让我倚老卖老一次吧。来，公司打算开辟东南亚市场，这前期的市场调查，就成了一块肥缺。我想利用这个机会，把明海涛支过去。只要他一走，我们就可以立刻行动。李震，嗯，考虑一下我的提议吧。趁明海涛出差的机会，把叶星调出来，帮你做助理，怎么样？叶星的工作能力呢，我是绝对可以打保票的。也好，那这样吧。先让叶星在经理助理的位置上试试，这级别呢暂时不调整，还是副职。不过李总，这叶星是你介绍的，要明海涛放人，这电话还得你来打。叶星啊，这明海涛没升上正职，你也跟着手打呀？林立晨一得势，不会把沈林弄到经理助理的位置上去吧？你说什么呢？叶星多年苦拼打戏的基础，能让沈黎这个小丫头唾手可得？是的呢。哦，啊，王经理。哎，哎，方成达那个老花头也来了。哎，陈从。晚上吃。哎。哎，这小丫头自来熟了。销售部也差点一脚，哪来的美眉啊？企划不来的新人。行啊，没想到你泡美眉又有一手了。
你别怕被调教成小菜鸟、啊，我们都是过来人。不过，我要提醒你的是，千万不要被人定义成保姆型的，因为保姆型的人只适合做下属，这不利于你今后的升职大计。像你这种不会说不的人，早晚会成为公司里的肥佣。喂，你好。好，好，好，我马上到。不好意思，我得赶紧回公司一趟。怎么了？出什么事了吗？企划部的叶星只是一个小小的经理助理，这工资怎么定那么高？谁定的？这个是总经理特批的。李彻。不好意思。打扰李总吃饭了，没关系。呃，杨总监突然到来，有什么急事吗？我一个上午都在这儿看档案。你也真是的，杨总监难得来一趟，怎么不通知我呀？公司业务繁忙，没想打扰李总。叫你来是想正式通知你，董事长要回来开会，公司有新项目。新项目？董事长的女儿杨荣花要从美国回来了。吵着闹着要开辟互联网，这不，这杨大小姐一发话，我们这些打工的就成了项目小组组员。开辟互联网，我还有急事，边走边说。哟，小安子回来了，回来了，带什么好东西了？时间紧，任务急，没什么新鲜玩意啊。哎，谢谢啊，喂，哟，谢谢了啊。老佛爷，好气色呀！什么意思啊？小安子上供了，老佛爷，我可不敢无功受禄啊！帮忙嘛，帮什么忙？小声点。进来，林经理，有人行贿，我替你收了，看着办吧。小气了点，不过还算有心。说吧，要求什么？东南亚的美差，他不知道从哪听说的，说是要派企划部的人去东南亚考察半个月。张安凡，还欠火候，你去还差不多。我<笑>开辟互联网的事情，我们董事会上再议。我想说的是，总裁突然决定来视察工作，林海涛贪污受贿的事情要当机立断，不能再等。我已经派企划部的叶星暗地里抽调出所有明海涛经手的合同和财务单据。那今天晚上你必须把这些证据交到我的手里。李总，下面我要跟你说的这些话，必须要百分之百的保密。一个好消息，一个坏消息，想听哪一个呀？当然是坏消息了。<笑>去东南亚出差的是我。我和销售部副经理陈奕旭，明天晚上就走。啊、哦，怪不得这满脸的春风得意。<笑>那是。两年前，立主明海涛就任企划部副经理的，就是你李彻。怎么？你在怀疑我？我在警告你，必须要尽快的处理好这件事情，省得被总裁抓住把柄。明白。明白就好。我杨青林是个讲情义的人，这个我知道。那你是不是知道那个叫叶星的女人和明海涛有没有瓜葛？好消息是，林立琛要了你。
你说话能不能好听点啊？什么要不要的，传出去多难听啊！我还没嫁人呢。哎，林立琛可是难得一见的金贵呀、啊。李总跟我说了，出差的日子里啊，呃，把你呢寄交给林经理啊做助理。那你说，把我推给林立琛，对你有什么好处？实话跟你说吧，李总啊，把沈黎寄交给我做临时秘书了。不会吧，真的。我虽然出差在外，日常工作不是很多，但还是需要一个联系人的。这小丫头不像是个乱说话的人。哼，会咬人的狗不叫。谁呀、啊？沈黎咬你啊？我怕他，他咬得着我吗？<笑>哎，沈黎这一步登天做了秘书，就算你不挑他的刺儿。企划部上上下下十几口的人，破唾沫星子也能把他淹死。哼！据我所知，他只是底下一个打小工的。你这么为他说话，莫非他真是你的人？李总不必多心，我是在想，他当了明海涛两年的助手，同躺一池泥水，哪能不沾湿裤腿啊？二位接到李总通知了吧？明经理明天就走。是，呃，叶欣欣借给你，我没意见。怎么看上沈林那个小姑娘了？嗨，你把我的叶欣带走了，在企划部每个人都是一个萝卜一个坑，只有沈林这么一个闲人呢。那这段时间就先委屈你了。不过你放心，等你从东南亚一回来，我立马把叶欣交还给你。好好好，明经理，那你们先聊，我走了。好，哎，呃，把沈林叫进来。哎，来坐。好，沈黎，明经理叫你。哦，好、哦、好、哦。让我做您的秘书。是啊，在我出差东南亚的期间啊，做一些联络工作。那要怎么做？您得给我讲讲。啊，二位先聊着。我先走。其实呢，也不难做。我会给你个客户通讯录，如果遇到难题，你也可以找叶欣。我会努力做好的。嗯。沈黎啊，大公司呢，既体面又好混，但是前提呢是要安全度过试用期。试用期度过了，那就稳定下来了。除非一些特殊情况，譬如说金融危机啊，或是犯了什么严重的错误。否则的话，不会有失业的苦恼。好好干，有我在，没有问题。谢谢明经理。嗯，搬去月薪的办公桌坐吧。那个小丫头啊，心里肯定美得很。哎，你说说，这叫不叫一步登天？明经理说，你这边做文案工作很重要，所以不好请你过去帮忙。你说什么呢？秘书啊，压根儿就不是我专业。哦，我以前学的专业跟这个也不沾边啊。嗯，我原来学医的。哟，我怎么不知道你是学医的？对，这个医比较特别，兽医。这，对不起，对不起，我不是故意的。跑这来干什么？谁让你搬过来的？是敏经理让我搬来的。他说我,我知道。就算我不坐这个位子，这桌上电脑你也不能用。这里面全是公司的重要文案，万一丢失了，你负得起这个责任吗？那我我。沈林，石头，你怎么来了？啊，方总让我把这个月的销售报表交给你们林经理。你跟我来吧，请进，林经理
。这是销售部的陈从，是华东大区的经理。你好，你好，方总让我把这个月的销售报表交给你。哦，谢谢。叶先，我去见一客户，有事打我电话。好的，你放心。嗯请进，林经理，你叫我。李先生，来坐。我想和你聊几句。好啊。听说你是做市场调查出身。是啊，三年前刚来公司的时候，什么都不懂，哪知道什么市场调查呀？拿了上千份问卷，在大街上逮着人就问。什么也没混出来，就混了一张厚脸皮。<笑>看来的确如李总所说，你的这份工啊是实打实拼出来的。做企划的人都知道，问卷调查能掌握一手资料，但却是最辛苦的活。说实话，我很钦佩你这样的女孩。您过奖了，我学历低又没什么背景，草根族一个，只能靠自己拼打了。这种拼劲，再加上聪明的头脑。我相信你啊，一定能做成大事儿。谢谢领导鼓励。叶星啊，我有个想法，我想在互联网上探探路，想从企划部啊抽几个人出来做前期调查。我打算以你为主，再找几个人成立个工作小组。你帮我想想，有哪些人合适？嗯，苏宁一直是负责问卷制作，很有经验，而且跟我配合的一直很默契。那张安凡和菜包子呢？他们两个早就是企划部的现场督导，也做过市场调查。如果让他们来做调查前期工作，自是轻车熟路。嗯，还有一个人，谁？沈黎。沈黎，他行吗？我认为呢，刚毕业的大学生最适合做市场调查。你看现在图书馆、宿舍到处都是电脑，实在不行，这满大街都是网吧，这大学生天天泡在网吧。现在流行什么？需要什么？特点是什么？我们还真比不上这些大学生。有道理，那你就找他们几个人筹划一下这项工作，争取两个星期之内交报告，有问题吗？没问题。这样吧，一星期内我交一份草案，您把握一下大的方向，然后我们再做具体的工作，您看行吗？好。进军互联网。笑话，启明是卖家用电器的，哪些人买我们的产品啊？家庭主妇、老爷爷、老太太们，等这些人上网，再等十年二十年吧。我心里也打鼓，这个刘洋的大博士不会是纸上谈兵的空想家吧？车来了，走吧。
人事部吗？我是杨青玲，帮我查一个人。企划部的副总经理助理叶星